Namke siku ya leo hebu nyosha mkono mahali popote ulipo kwenye vituo na leo ukae mkao wa kusikiliza na kama utasikia jamu ambalo naamini la kweli nataka kusikia mwanamke akisema namna gani Ah jamani nataka kusikia mwanamke akisema namna gani Amina sasa nimechagua E, kuzungumza leo na wanaume wenzangu kwa maneno mengine nimeamua kujilipua na nitalipua wanaume kwa niaba yao wote leo sawa bwana asifiwe sana leo ngoja tuzungumze mambo ambayo hawa viumbe ambao Mungu alituumbia wanahitaji kutoka kwetu ili waweze kuwa na furaha kwa hiyo kichwa chetu cha somo leo kinasema hivi mwanamke anahitaji nini kutoka kwa mwanamke wake kwa lugha nyingine ni matazamio. Nini yaliyo matazamio ya mwanamke toka kwa waume zao? Ni kitu gani ambacho mwanamume anapoolewa anataka kuona, anataka kupata, anataka kupewa, anataka kuona, anataka kuhisi, anataka kunusa, eh, anataka kugusa? Ni vitu gani ambavyo vinamfanya mwanamke achangamuke moyoni na achangamuke pia nje, asikie kwamba anapendwa? Sasa kanuni ya kwanza tunaipata e, katika kitabu a, katika kitabu kile cha Waefeso sura ile ya tano mstari wa 25 mpaka 28 na naona Mungu linasema hivi Ninyi waume wapendeni wake zenu Sema ninyi wa nini Aya na, nataka kusikia wanaume wakisema Mungu anataka ni mpende mke wangu Ah sasa we kama ni kijana na huna mke na umesema hayo sijui ni mke gani anayemzungumza. Kwa wale vijana hebu sema kwamba kama Mungu akinijalia kuoa kupata mwanamke Mungu nisaidie ni mpende. Bwana asifiwe sana. Lakini Mungu anataka wanaume wapende wake zao. Kama Kristo alivyolipenda kanisa akajitoa nafsi yake kwa ajili yake ili alitakase, alifanya hivyo kwa kuliosha kwa maji na kwa neno lake ili ajipatie kanisa linalo nga lisilo na doa wala kunyamano wala kitu kingine chochote kama hicho iwe takatifu na bila kasoro vivyo hivyo vivyo hivyo wanaume wawapende wake zao kama miili yao anayempenda mke wake anajipenda mwenyewe bwana asifiwe sana Wanaume mnaonisikia mwanamume anayependa mke wake anajipenda namna gani yeye mwenyewe. Kwa hiyo kwa maneno mengine mwanamume asiyejiampenda mke wake hajipendi yeye mwenyewe. Sema amina jamani. Kwa hiyo ukiona mwanamume hapendi mke wake basi inamaanisha kulingana na Mungu hata yeye mwenyewe hajipendi. Maana kama unataka furaha na amani katika nyumba yako inabidi umpende mke wako ili nyumba ikalike bwana asifiwe sana maana mwanamke kama hajafurahi kila kitu kinanuna kuanzia mlangoni kuanzia jikoni kuanzia chumbani kote kunanuna hata paka wa nyumba hiyo wananuna maana mama wa nyumba hiyo amefanya nini amenuna kwa hiyo salama wetu wanaoma sema tuwapende wake zenu lakini Mungu ameweka kiwango cha juu sana kiwango cha juu sana kwa mwanamke kwa mwanamume anasema mpende mke wako kama Kristo alivyolipenda nini kiwango cha juu sana sasa utagundua kwamba Kristo alipenda kanisa namna gani biblia inasema kwamba watungali tu wenye dhambi Kristo alikuja akatafanya nini akatufia Kristo hakungoja tumfahamu tumjue tumpende tuungame dhambi zetu tuwe na tabia njema Alikuja tungali wenye dhambi. Kwa maneno mengine, alikuja akatuonyesha upendo wake kabla hajajua kwamba sisi tutawitikia huo upendo namna gani. Hicho kiwango ni cha juu. Ina maana kwamba mwanamume amepewa kazi ya kumpenda mke wake na kipimo chake sio mwanamke, sio mwanamume mwingine, sio majirani, sio baba yake, sio mama yake kipimo cha upendo wa mwanaume kwa mke wake ni Kristo. Ni upendo ambao hauna masharti, unconditional love, agape. 
Ninampenda mke wangu si kwa sababu nategemea atanitii, atanipekea ugali mzuri, atakuwa na adabu, atanifulia nguo, atanioshea nguo, atawatunza watoto wangu, unampenda kwa sababu ni agizo la Mungu. Bwana asifiwe sana. Yaani hicho ni kiwango cha juu. Jamani wanaume tujihurumie sana. Jamani hebu wanaume tuseme tunahitaji neema ya Yesu. Jamani wanaume wote huko sema tunahitaji neema ya Yesu. Maana bila neema ya Yesu haiwezekani. Bwana asifiwe sana. Ndio maana nilianzia mahali nikasema kwamba lazima uwe na mahusiano na Mungu ili Mungu yakusaidie. Hakuna mwanamume ambaye ana uwezo, aliye na capacity ya kumpenda mke wake jinsi Mungu anavyotutaka bila neema ya Yesu. Lakini pia awe mwanafunzi wa kweli yani kila siku naenda darasani maana hawa wanawake wanabadilika ni kama silabasi kuna somo la leo kuna somo la kesho kuna somo la kesho kutwa mitihani yake ni migumu wakati mwingine haitoki kwenye silabasi bwana sifuwe sana hasa kwa hiyo kuishi na kushinda inahitaji Mungu atusaidie sasa kuna nguzo tano katika ndoa za za mafanikio na hizi ndoa hizi hizi mtakapokuwa mkinisikiza siku zote mtagundua kwamba nacheza na hizi nguzo hizi tano. Moja msikilize Mungu. Mwanamume na mwanamke msikilize Mungu. Namba mbili mwanamume na mwanamke mjifunze kusikilizana. Kila mmoja amsikilize mwenzake. Hapo ndipo inapokuja communication mawasiliano. Kila mmoja ajifunze kumsikiliza mwenzake. Ujifunze lugha ya mke wako, ujifunze lugha ya mume wako. Namba tatu kuna vitu viwili, upendo na heshima. Mwanamke anahitaji upendo, mwanamume anahitaji heshima. Kila mmoja ajue wajibu wake. Namba tano kuna wanafunzi watarajiwa ndani ya nyumba, watoto. Moja ya vitu vinavyonitia hofu ni kwamba watoto wetu kila mtu aliyeoa hapa anyoshe mkono. Kila mmoja anyoshe mkono aliyeoa hapa. Huko uliko hata kama sikuoni nasikiliza kwenye redio nyosha mkono moyoni mwako kama umeoa. Wewe kama umeoa ni mwalimu wa ndoa ya watoto wako. Watoto wako hao wadogo wanajifunza kutoka kwako kama mwanamume, kama mwanamke namna watakavyokuwa wanandoa kesho. Ha, kwa hiyo unaidha unawaandaa kufaulu au unawaandaa kufeli maana mwalimu wao wa ndoa ni wewe wanaangalia baba unavyomtriti mama yao wanakuangalia wewe mama unavyomtriti baba yao na wao watoto wanajifunza kwa njia mbili moja kwa kutazama na mbili kwa kufanyaje kwa kusikia kwa kutazama na kwa kusikia wale walimu lioko hapa mnajua ile psychology ya watoto wadogo kuna vitu viwili tu watoto wanatumia kujifunza kwa kuona na kwa kusikia kwa hiyo wanasikia mazungumzo yenu wanasikia wanaona matendo yenu mnayofanyiana nitacheza katika mambo hayo sasa hawa wanawake hawa Mungu aliyotupatia hawa viumbe wazuri wanaopendeza ambao wakipita moyo wa mwanaume unasimama hata we unajua ni shahidi siku moja moyo wako ulisimama ndio maana umeoa huyo mwanamke bwana asifiwe sana hawa viumbe hawa kuna mambo ambayo wanahitaji yako mengi sio machache kama ya wanaume yani list ya wanawake ni ndefu nimejaribu kufupisha hapa hebu nimesema tu saba lakini nitazunguzia manne jambo la kwanza wanawake hawa wanahitaji mume ambaye anafahamu mahitaji na matazamio ya mke wake yani wao wanataka uwe unajua mahitaji yao na matazamio yao sasa kwamba wata, watakwambia kwamba utawauliza wewe ni juu yako wanatazamia wanategemea mwanamume ajue mahitaji ya mke wake Napopata kazi kuna kitu naita job description unaambiwa kazi yako ni hii mkataba wako ni huu na haya ndiyo atakuwa shughuli zako za kila siku ukifahamu job description yako unafanikiwa katika kazi yako usipojua huwezi kufanikiwa ni muhimu sana tukafahamu haya matazamio ya wake zetu mwanamke anataka mume ambaye anaweza kumwamini kabisa kabisa anahitaji mwanamama anaweza kumwamini kabisa kabisa yani nimeweka ile neno na mwisho namna gani jamani kabisa leo kesho kesho kutwa halafu akiamua kuangalia nyuma jana na juzi na mwaka jana maana wakati mwingine anakwenda mbele na wakati mwingine wanaenda wapi nyuma kwa hiyo usifikiri mwaka jana 
habari zake zimeisha <laughs> akitibuka akili yake akiwa na maswali na hana majibu ana hofu ana mashaka anaona mambo ya leo hayatoshi kumsaidia kuelewa kama anaweza kukuamini anaangalia jana anaangalia juzi anaangalia makajana kuona kama record yako inatosha kumsaidia kukuamini kabisa kabisa wanawake wanahitaji kusikia asante na kupewa shukulani kwa vitu wanavyofanya kila siku ah jamani hivi wanawake wapo hawapo huko ndani huko wanawake mnanisikia huko yale mambo wanayoyafanya ya kila siku yanayoonekana kuwa ni madogo madogo yale ya kupiga deki eh? yale ya kuosha watoto ya kuhakisha kitanda kimetandikwa kina mashuka mapya japo kuwa hujui pesa ilitoka wapi au vimepambwa eh? ule ugali mtamu mkubwa kama mlima Kilimanjaro bwana asifuwe sana wale samaki waliopikwa wanataka kusikia asante kwa mambo wanayoyafanya namna gani kila siku wanataka kusikia maana wasiposikia hawana uhakika kama huduma yao kwako ina thamani hawana uhakika kama umeridhika na huduma yao mwanamke amepika na hajasikia chakula hiki ni kitamu sijawahi kula chakula hiki kitamu katika maisha yangu jana ulipika lakini leo mke wangu umekomesha sasa kesho anajipinda maana anataka kuhakikisha kwamba chakula cha kesho ni kitamu kuliko cha jana. Lakini kama mwanaume unakula, halafu unaondoka kama mbuzi aliyekula majani na hana wa kushukuru. Jamani hiyo si halali. Bwana asifiwe sana. Mungu aliumba akili. Mungu aliumba midomo ili tuitumie kwa makusudi mema. Wanataka kusikia mtu mme wake akisema asante. Mwanamke anataka waume zao kusikiliza matatizo yao hata kama hutaweza kuyatatua. Mwanamke anapokuja na matatizo yake huko amevurugwa barabarani, kazini, jirani, shoga, mama yake, mtoto anakueleza matatizo yake anataka umpatie undivided attention. Umsikilize kama una kitabu ukifunike kama una tv ufanye nini uizime kama una gazeti uliweke chini mtazame anasema mke wangu umesemaje he ehe ikawaje halafu eh pole sana anataka umsikilize anapomsikiliza ana, aone kwamba akili yako na mawazo yako na moyo wako vinaambatana na usikivu wako hata kama huna uwezo wa kutatua matatizo yake maana wakati mwingine mwanamke anapokusimulia shida zake si kwamba anataka utatue wakati mwingine anataka umsikilize haitaji maoni yako wala hesabu anataka umsikilize mwanamke anataka mwenzi wake awe rafiki mwema wanahitaji rafiki wanataka kutengeneza rafiki ndani ya mwanamume mwanamume anaweza kuishi bila rafiki lakini mwanamke hawezi kuishi bila rafiki wa kweli asipopata urafiki ndani yako atautafuta mahali pengine unaweza kuchukua hii statement yangu benki na maana utaikuta siku moja anataka uwe rafiki yake mahali ambapo atakimbilia wakati wowote shida inapotokea kwa sababu hiyo mtu wa kwanza kukumbuka akipata pancha barabarani akikosa na uwe akiibiwa barabarani akiibiwa simu au akipata shida mtu wa kwanza kufikiria kumpigia simu iwe ni wewe sasa ukiona mwanamke anatafuta mtu mwingine kabla haja kutafuta wewe hiyo ni taa za njano kuonyesha kwamba muda sio mrefu taa nyekundu zitawaka anakubipu kwa hiyo wanawake wanataka ma, wanahitaji mambo hayo lakini pia wanawake wanataka ruksa ya ku ya kutoa kwa wakamilifu wanataka waruhusiwe kukosea the permission to be imperfect waruhusu wawe wanadamu wawe 
watu ambao wanaweza akakosea kuna wanaume ambao hawaruhusu mke wake kukosea kwa nini umefanya hivi mbona ile alikwenda sawa yani hakuna ruksa ya kukosea wala ya kuruhusu kitu kisienda sawa sawa muruhusu mke wako wewe mwanadamu ajue kwamba nikikosea sina haja ya kuficha makosa yangu sina haja ya kusema uongo maana nikimwambia mme wangu nimetereza atanielewa bwana asifiwe sana umempatia ruksa ya kuwa mwanadamu kukosea kuwa na mapungufu maana usipomruhusu ukweli ni kwamba umruhusu si mruhusu atakosea mke wako sio malaika atakosea kwa hiyo cha msingi mruhusu awe mwanadamu anayeweza kukosea sasa hayo ni, ni mambo mengi nimesema lakini nataka kuzungumza mambo manne kwa ufupi kama muda utakapo mruhusu mambo manne hasa ambayo ningetaka wanaume wote tuondoke nayo leo haya mambo haya ni magumu hata mimi mwenyewe ananichoma kweli yani nimejikaza kuzungumza haya mambo maana mke wangu ananisikiliza watoto wangu wananisikiliza wa kike lakini jamani mwanaume aliumbwa ajikaze bwana asifiwe sana hebu wanaume wote waseme tunajikaza sasa hivi eh haya mambo tunajikaza huyu anayewaambia jamani ni mwanamume ambaye na yeye ana matatizo na yeye sio mkamilifu lakini nimeambi nimeamua leo wanaume tuambiane ukweli uongo kweli jamani maana tunataka nyumba zetu ziwe namna gani na furaha na amani kesho tutazungumza habari ya wanawake kwa hiyo wanawake leo mkae mkao wa kula na kusikiliza lakini kesho na ninyi zamu yenu yaja bwana asifiwe sana eh vidonge vyenu na dawa yenu yenyewe inapikwa bwana asifiwe sana lakini kwa leo ngoja wanaume tunywe dawa bwana asifiwe ngoja tunywe dawa jambo la kwanza mume lazima afikishe ujumbe ya kwamba anajali mke wake kuliko mtu mwingine yoyote na kuliko kitu kingine chochote isipokuwa Mungu. Ongeza sema communicate. Yaani maisha yako. Mwenendo wako. Tabia yako. Maneno yako kama mwanamume mwenzangu. Yafikisha ujumbe kwa mke wako kwamba unamjali yeye peke yake kuliko kitu kingine chochote isipokuwa Mungu. Kwa hiyo ina maana ni lifestyle. Ni ujumbe si wa maneno peke yake, ni wa maisha, ni ya mwenendo. Mambo unayofanya kila siku. Mke wangu au mke wako akikutazama, akiangalia mwenendo wako, akisikiliza maneno yako, akisikia ujumbe wako, akikusikia uko nje uwe unawakilisha ujumbe kwamba unamjali yeye peke yake kuliko wanawake na wanadamu wengine wowote na kitu chochote duniani isipokuwa Mungu tu kumbuka ni kwamba uhusiano wetu na Mungu namna gani jamani ni wa namna gani wa kwanza mnakumbuka uhusiano wetu wa, wa, wa Mungu ni na, ni wa namba moja wa pili ni mke au mume sawa jamani kwa hiyo mwanamume anapohisi Mwanamke anapohisi kuwa mme wake hana muda na yeye. Na kuna vitu vingine vinavyomshikilia. Vina na amejitenga kwa namna fulani. Ghafla mwanamke anaanza kuhisi kutoka kuwa salama, ana feel insecure. Kwa hiyo mwanamke anahisia kwamba kuna vitu vingine ambavyo vimekupai maisha yako, vina vimepewa kipaumbele katika maisha yako. Inaweza kuwa ni kazi, inaweza kuwa ni biashara, inaweza kuwa ni marafiki, inaweza kuwa ni ndugu ikiwa mwanamke anajihisi hivyo kwamba kuna vitu vingine vimeingia katikati na kwamba yeye na wewe ana feel yuko detached na wewe hamko pamoja anaanza kujisikia mnyonge na ule usalama wake unaanza kupungua anaishi mgupande badala ya mgusawa hali ya hewa hawezi kuiamini maana akitafuta ile frequency ya moyo wake na moyo wako haipati kwa sababu kuna vitu vimekuzunguka na vimechukua muda wako na mawazo yako na attention yako na kwa hiyo hahisi ule ukaribu na wewe. Mwanamke anataka kujua kuwa mume wake ameunganishwa na mahitaji yake. Yuko tuned and her needs na concern. Mwanamke ana uwezo 
na sirika ya kuweza kutambua kwa kutumia hisia kama kweli mme anamjali na yuko tayari kumtunza kwa kadi ya uwezo wake unamuuliza mwanamke anasema mimi najisikia hivi tu kwa sababu gani ah mimi sijui najisikia tu ninahisi tu wanaki ndivyo wameumbwa anahisi na mara nyingi wako sawa ndivyo walivyoumbwa kwa hiyo ishi tenda zungumza kwa namna ambayo ujumbe unaomfikia mke wako anahisi na kujua kwamba unamjali na kumpenda kuliko mtu mwingine njia pekee ya kumsaidia mwanamume kujua kama anamtunza mkeo ipasavyo ni kumuuliza mke wake je unajisikia kama nakupenda na kutunza ipasavyo je unahisi kutimi, eh, kutimizua mahitaji yako na kulindwa muulize mke wako kama unataka kujahakikishia kuhisi kuwa mtu anajali kwa ajili yako ni muhimu sana na wanawake hiki kitu ni cha muhimu sana kuhisi kwamba anajali utasikia ah huyu mtu hanijali maana yake ukisikia mtu hanijali analalamika ni kilio anasema ninatamani uishi kwa namna ambayo nitasikia ujumbe kwamba unanipenda mwanamke anatambua na kujua kwamba mwanamume anapokuwa hajali na hayuko tayari kuwa eh, kuwekeza katika mahusiano ya ndoa yeye anajua inawezekana tusijue kwa namna gani hali ya mwanamke huyo inafanana ile ya mwanamume mwenye mwajiri wanaume wangapi wana kazi hapa wanaume wangapi wana kazi hapa ndugu zangu hebu nyosha mkono wale ambao wameajiriwa wale ambao wana shughuli zao nyosha mikono huko uliko sasa wote mnajua ukiwa na mwaji, ukiwa na mwajiri eh mwajiri, mwajiri wako au bosi ambaye anakujali anajali maslahi yako anajali kazi yako utajua huwezi kujua wanaume utajua huwezi kujua okay wanaume wote tunapotafuta kazi tunataka kunufaika kadi linavyowezekana na hiyo kazi kwamba ni kwa kupata mshahara mkubwa na kupata marupurupu au kinua mgongo kikubwa tunataka kunufaika na hiyo kazi na kama tunafikiri hatujanufaika tunakuwa tukitafuta tafuta mahali pengine Mwanamume atataka kazi nzuri yenye maslahi na ulipa vizuri. Sasa hebu fikiria siku moja wanaume anataka msikilize vizuri sana mfano huu. Ukiwa na mwajiri siku moja anakuita. Anakwambia ndugu Godwin, ndugu Paulo, ndugu Migombo, nimekuwa nikikufikiria fikiria siku za karibuni. Nimekuwa na waza. Hivi ni kitu gani ninachoweza kukufanyia? ili kazi yako iwe rahisi. Halafu nimekuwa nikifikiria hivi ninakulipa vizuri kweli kwa kazi ninayoifanya. Wewe mwanaume ungejisikiaje na boss wa namna hiyo? Utajisikiaje na boss wa namna hiyo anayetaka kujua kwamba ni kitu gani anachoweza kufanya ili kazi yako iwe rahisi. Anayetaka kujua kwamba je, anakulipa vizuri kulingana na kazi ninayoifanya. Utajisikia vizuri au utajisikia vizuri? utasikia vizuri sana na kama ukiongezewa mshahara na ukapewa hizo huduma je utafanya kazi kwa uaminifu utafanya kazi kwa uaminifu utachezea kazi hiyo hapana uweze kuichezea kwa sababu ni nadra kuwa na bosi wa namna hiyo anayejali mahitaji ya mfanyakazi wake anayetaka kuboresha mahitaji yake tena anakuuliza ndivyo na wake zetu walivyo wanapogundua kwamba mume anataka kuboresha mazingira yake mwanaume ana interest ya kutaka kujua ni kitu gani naweza nikafanya ili kukufanya we ujisikie kwamba unapendwa usikie kwamba ninakupenda na dukuduku yako iondoke ujue kwamba we ndio mwanamke pekee duniani huyu mwanamke si tu kwamba atafurahi atafanya kile anaweza kutunza huyo mwanaume bwana asifiwe sana Napenda kwa sababu ya muda nisogee kidogo. Jambo labda nizunguze kidogo hofu ya wanaume. Wanaume wengine wanafikiri mwanamke akijua anampenda sana. Ah, bwana atakutawala, atakukalia. Eh, mwa kusikia hiyo lugha hizo. Tena ndugu anasema, "He, yani ile mwanamume mwanamke kikohoa tu mwanaume anasimama." Eh, utamkuta jikoni. Mwanamume gani yuko jikoni na mke wake? ndio linapika hilo 
na ule wako utembelewe na mama na, 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 na mama mkwe. wanasema mwanangu ameharibiwa maana yuko yuko jikoni tu kama mtoto wa kike lakini kumbuka wajibu wako ni kwa Mungu na kwa nani na kwa mke wako sio kwa wanadamu wengine kama ulivyo mfano ule wa mwajiri wanaume tusihofu kwamba kuwapenda wake zetu ni dalili ya ya udhaifu ukijifunza mfano wa Yesu Yesu alikuwa mtumishi wa wanafunzi ndiye aliyeosha wanafunzi miguu ndiye aliyewakatia katia mikate watu wa kara na samaki aliwalisha wale ambao walitakiwa kumpangia meza na kumnaawisha lakini yeye aliwanaawisha mpaka Petro akataka kufanya mgomo kwamba wewe mimi sistahili kunausha na wewe yeye alikuwa mfano wa kiongozi mtumishi na kwa sababu Kristo ndio mfano wa mwanamume sisi wanaume tunahitaji kuongoza kwa mfano tunapoongoza kwa mfano basi ile himaya yetu inakuwa na msingi uliojengwa juu ya upendo na heshima na inasimama kwa sababu msingi wake ni imara na hatuna sababu ya kuhofu. Njia ya pili, jambo la pili. Wanawake wanahitaji kitu hiki. Lazima mwanamume afikishe ujumbe ya kwamba anamkubali sana na kumpenda mke wake. Nilikosa ruga. Kwamba uonyeshe admiration, una unamadimaya mke wako unamkubali kwamba huyu mke wangu bwana mimi namkubali yuko sawa huyu huyu yuko sawa wanawake wengi nawezekana yuko sawa lakini huyu wa kwangu ah huyu yuko sawa tena yuko sawa kwenye nyanja zote na mwanamke anataka kujua kwamba unamkubali wapenda mnanisikia vizuri sana unamkubali unafikisha ujumbe kwamba unamkubali sana na unampenda na hawezi kujua kwamba unamkubali mpaka asikie sikio kinongona ah kwa kweli mkaangu bwana baada ya kupika bwana haina shida mimi bwana chakula anachokula hata Kilimanjaro hoteli hakuna bwana asifiwe sana mimi bwana huduma nayo ipata kutoka kwa mke wangu ah si ya pekee halafu yuko yuko vizuri katika mambo mengi sitaki kwenda huko ni mambo gani lakini mke wako ajue kwamba unafanya nini ndugu zangu unamkubali maana asipojua kwamba unamkubali basi atakuwa na hofu kamwe mwanamke hachoki kusikia akiambiwa alivyo mzuri mwanamke hachoki anaweza kuchoka kwenda shamba <laughs> anaweza kuchoka kupiga adeki anaweza kuchoka kuwa shemashi kanisani anaweza kuchoka kuimba lakini mwanamke hawezi kuchoka kuambiwa alivyo mzuri bwana asifiwe sana sasa tafuta lugha ya kufikisha ujumbe kwamba mke wako ni namna gani ni mzuri. Sio tu kila siku we ni mzuri. We ni mzuri. Hiyo nayo inaboa. Ujumbe ni kwamba ye ni mzuri lakini na we ujiongeze. Sio kila siku we ni mzuri. We ni mzuri. We ni mzuri. Ha! Kwani hakuna njia nyingine kumwambia mtu ni mzuri jamani? Jiongeze na hiyo sio kazi yangu. Kazi yangu ni kwenda kujiongeza kwa Esther. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo na wewe ujiongeze. Kuna njia ya kumwambia mkake ni mzuri, zipo lugha nyingi na wewe ujiongeze. Ukajiongeza utafute njia kuhakikisha kwa mkake anajua kwamba ni mzuri. Na kama ukipewa homework ya kumwambia mkake ni mzuri kwa siku saba bila kupumzika asubuhi na jioni, utamwambia nini? Bwana asifiwe sana. Katafute notebook uanze kuandika ufanye mazoezi. Maana hii kibarua kigumu ndugu zangu. Bwana asifiwe sana. Ingawa mwanamke inamlazimu wakati mwingine kuongea maneno ya kutoridhika eh, na kitu ambacho mkaka amefanya, maneno haya lazima yatoke kwenye chanzo au sosi ambayo mwanamke anajua inamthamini na inamjali. Wakati mwingine mwanamke anaweza kukosea, akafanya kitu ambacho uridhiki nacho, unaweza kumwambia hiki akifai, ukamkosoa. Hata pata shida kama anaamini kwamba unamjali kabisa. Kwa hiyo watu wanashauri kabla hujamkosoa mtu, basi msifie mara tano. Yaani kwa neno moja nalo mkosoa, uwe na mambo matano ya kumsifia. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hata wewe kumkosoa hakuumizi, maana amesifiwa mara ngapi? Mara tano. 
chakula chako ni kitamu sana unanitunzia watoto wangu kwa namna ambayo siamini kama kuna mama mwingine anaweza kutunza watoto wangu namna hii ulivyofanya ile kazi asubuhi kanisani ulivyofanya ile presentation yako kazini ah kwa kweli ah ile ilikuwa safi sasa hata ukija kumwambia kwamba mama ah leo ulisahau nepi kwenye kochi haitakuwa shida sana lakini kama hiyo ndio nena amesikia kwa siku hiyo alichoambiwa ni amefanya mambo yote mazuri kwako lakini hicho sikia ni nepi alizoacha kwenye kochi ataondoka tu kwamba yani mambo yote mwanaume nayo mfanyia anachoweza kuona ni nepi zilizoacha kwenye kochi Mnaona shida ilipo hapo kwa hiyo anashindwa kuelewa inawezekanaje ukaona nepi za mtoto kwenye kochi usione zile nguo zilizonyoshwa inawezekanaje ukaona hizo hayo makochi usione kile chakula usione e, ule msamaha aliyokupatia usione ile huduma aliyoipatia mama muka ambayo ni mama yako au usione ile huduma aliyompatia mdogo wako kwa nini usione yote hayo lakini uone nepi zilizochwa kwenye kochi kwa hiyo kabla hujakosoa, hujaonyesha udhaifu, hakikisha kwamba una mambo mengi ya kutosha ya kumsifia mke wako ili hilo hiyo hiyo tatizo unalomwambia alipokea kwa moyo mkunjufu. Bwana asifiwe sana. Kila mwanamke ana akisi mme wake. Kila mwanamke aliye na furaha nyumbani Utaona uso wake. Ndio maana hata wasichana wakianza kuchumbiwa, utaona kama na awili. Bwana asifiwe sana. Kanaanza kujiamini. Eh? Kanavaa vizuri. Maana kanajua kuna mtu anayetamani kukaona. Wewe kweli jamani. Kwa hiyo hata mwanamke naye tunzwa naye anatembea kwa kujiamini. Ukamwambia wewe mwanamke mzuri. Wewe wewe mzuri, wewe mama mzuri sana. Anasema ninajua. Maana ameambiwa wapi? Nyumbani. Lakini kama haambiwi anaanza kupata pressure bure moyo unamdunda maana hajawahi kusikia neno umependeza we mwanamke mzuri lakini kama naambiwa kila siku anakwambia ah najua binti yangu anaambia mtu anaambia hey you are beautiful anaambia i know maana baba yangu amewahi kufanya nini kuniambia mimi ni mzuri kuliko watoto wengine sasa we unaye jambazi tu barabara unamwambia mtu mzuri barabarani kwa nini ashangae baba yake ameshamwambia au mume wake ameshamwambia lakini kama mtu hasikii hilo neno Hasifui nyumbani ni kama mtu aliye na utapia muro wa upendo. Kwa hiyo akipata kachakura anakula kana kwamba hakuna kula kesho. Ndani wenye masikio umesikia ndugu zangu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo mwanamke achoke kusikia na kuambiwa kwamba anapendwa hata siku moja. Kwa hiyo msifie. Na ukimsifia Unapoamua kumsifia kuna kuna masharti ya kusifu usisifu kwa namna ambayo inaleta shida hakikisha kwamba ile sifa inatoka moyoni sio ile sifa ambayo unampatia mtu lakini sio ya kweli inatoka moyoni na msifie kwa vitu vya kweli sio vya uongo he ukimwambia macho yako ni mazuri na kwela kijangaleo ni mazuri he ukimwambia miguu yako ni mizuri na kweli akiangalia naye mwasema lakini kwa kweli ni mizuri lakini usamwambia ni mizuri alafu anachanga hivi mwanaume huyu Kwani nani singetafuta kitu kingine cha kuniambia na niambia miguu yangu wakati ndio ma- mahali penye matatizo makubwa sana. Eh? Kwa hiyo hakikisha sifa yako ni ya kweli. Halafu sitoe sifa kwa kumtania mtu. Eh? Waambia wewe mama umekuwa mnene kweli siku hizi. Yetu nafikiri ni sifa nayo hiyo. Au naambia wewe mama umekuwa mwembamba siku hiyo. E, siku hizi. Yeye ni mwembamba au ni mnene? Sasa unamtania kwa hali halisi. Hiyo sio sifa. Msisifie kwa usimtanie kwa hali yake. Maana inawezekana Hapendi hiyo hali. Inawezekana amenenepa hapendi kunenepa. Halafu wewe unamsikia sasa wewe naona siku hizi umenenepa umenenepa nenepa sana siku hizi. Sasa anaanza anaanza kufikiri hii ni sifa au ni ujumbe kwamba mama punguza. Unanielewa vizuri sana. Au umeugua umekona sema eh hey, naona umepungua. Sasa unashindwa kuelewa huu ni ujumbe wa sifa au ananiambia kwamba sasa hivi nyama zimeondoka. Kwa hiyo hakikisha kwamba kitu ninachokifanya ni kitu ambacho kinaweza kuwa na maana. Jambo la nne Mwanamume lazima afikishe ujumbe kuonyesha kwamba ni mwaminifu. Sema jamani mwaminifu. Sasa ngwani niambie kitu. Kuna study ilifanyika kwamba kuna mwanamume anaweza kuwa hajawahi kutembea na mwanamke mwingine isipokuwa mke wake. Lakini lugha yake na mwenendo wake una harufu ya kutokuwa mwaminifu. Kwa hiyo ina maana kwamba 
uaminifu si kutoka nje tu lakini lugha zetu na matendo yetu yawe na harufu ya kuwa namna gani uaminifu eh hey, acha kukodoa kodoa macho bila sababu za msingi bwana asifiwe sana kwenye maharusi eh, kwenye masendefu kwenye misiba mama anapita unashusha miwani namna hii eh, eh? Bwa, wanaka hao wanaona lakini na Mungu anaona pia bwana asifiwe sana eh, hakikisha kwamba lugha yako na mwenendo wako vinahakisha kwamba ni mwaminifu muda wangu umeniishia nitamalizia siku nyingine jambo la nne mwanaume lazima hakikisha kwamba uju, una, u, unafikisha ujumbe wa kujali familia yako na ukisha kuwa kuna mahitaji ndani ya nyumba wanataka kuwa financial secure wanataka mwanaume anayechachalika wanataka mwanaume mwenye juhudi ya kutafuta kazi nzuri ya kutafuta biashara yenye tija ya kutafuta kujua ni kilimo gani ufanye ambacho kinaleta tija na kuwatoa mahali mlipo anataka ushughulike na lakini pia akusikie ukiomba Mungu akusaidie katika mambo nayo yafanya kesho utaendelea lakini wanawake ninaamini kwamba mmesikia na wanaume tumesikia tutaendelea kushughulika na mambo mengine ni imani yangu kwamba wanaume wenzangu Mungu atatusaidia kufikisha ujumbe huo kwa wanawake Bwana asifiwe sana tuombe Asante Yesu kwa sababu unatupenda unapenda nyumba zetu tusaidie wanaume Tusaidie wanaume kufikisha ujumbe kwamba tunajali, tunawapenda wake zetu, tunawathamini. Tusaidie kufikisha ujumbe kwamba sisi ni waminifu na kwamba tunajali kutunza familia zetu. Kwa jina la Yesu tunaomba. Amen.